இது ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு கலவையான விஷயம் ஏன்னா ஹாங்காங் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு சீனர்கள் தான் நினைவு வருவாங்க சரி அங்கேருந்து ஒரு தமிழ் பெண் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு நல்ல அழகான தமிழ் பெண் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நம்முடைய பாராட்டுகள் சரி அங்கே நீங்கள் தமிழ் எப்படிமா படிக்கிறீங்க வாரத்துக்கு ஒரு ஒரு நாள் நான் தமிழ் வகுப்புக்கு சேர்ந்து படிக்கிறேன் அப்படியா வீட்டில் அடிக்கடி தமிழ் பேசுகிற பழக்கம் இருக்கா வீட்டில் தமிழ் தான் பேசுவோம் ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் அவங்களுடைய தலைப்பு என்னென்னா வெற்றி வெறித்தனமாகிவிட்டது ஒரு தாய் வயிற்று பிள்ளைகளா இங்கு தமிழால் பிணைக்கப்பட்டு ஒன்று கூடியிருக்கும் நெஞ்சங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சாந்த வாழ்த்துக்கள் வெற்றி பெற்ற மனிதராக முயற்சிப்பதை விட மதிப்பு மிக்க மனிதராக முயற்சி செய்யுங்கள் என்பது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனின் கூற்று வெற்றியின் மீது உள்ள வெறித்தனமான காதலினாலோ தெரியவில்லை என் பெற்றோர் எனக்கு சூட்டிய பேர் ஜஃப்ரீன் என்றால் வெற்றி என்று பொருளாம் விந்தையாக இருக்கின்றது இங்க எனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள தலைப்பும் வெற்றியை சார்ந்ததே ஆம் வெற்றி வெறித்தனமாகிவிட்டது வெற்றி என்னும் மாய மந்திரத்தின் பின்னால் இந்த உலகமே ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் சில நேரங்களில் அம்மந்திரம் மனித மூளையை வெறி எனும் திரியால் மறைத்து விடுகின்றது வெற்றியின் திறவுகோல் ஊக்கமும் முயற்சியும் தான் என்பதை மறந்து விடுகின்றோம் நீங்கள் விரும்புவதை அடைவது வெற்றி நீங்கள் அடைந்ததை விரும்புவது மகிழ்ச்சி வெற்றி வெறித்தனமாக போதையாகிவிட்டது ஒரு முறை வெற்றி கனியை சுவைத்த ஒருவனது மனம் தோல்விக்கு இடம் கொடுக்க முடியவில்லை வெறித்தனமான வெற்றியின் மீது உள்ள மோகத்தினால் குறுகிய காலத்தில் வெற்றியடைய குறுக்கு வழியை தேர்ந்தெடுக்கும் நம்மில் சிலர் குட்டுப்பட்டே திருந்துகின்றன உதாரணமாக பின் விளைவுகளை சிந்திக்காமல் முறையற்ற வழியில் பணம் சம்பாதிப்பது கண்டு கண்டு மருந்துகளை உட்கொண்டு உடம்பை குறைப்பது போன்றவைகள் இறுதியில் ஆபத்தில் தான் முடிகின்றது வெற்றியடைந்தால் கொக்கரிக்காதே தோல்வியடைந்தால் ஓலமிடாதே தோல்வி என்றும் இதயத்திற்க போகக்கூடாது வெற்றி தலைக்கு போகக்கூடாது வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற பதற்றம் இல்லாமல் இருப்பதுதான் வெற்றி பெறுவதற்கான சிறந்த வழி என்பது ஏ பி ஜே கலாம் அவர்களின் அமுத மொழி நிறைவு காணுவோர் என்றுமே ஏழை அல்ல நிறைவு காணாதோர் என்றுமே பணக்காரர் அல்ல நாம் நம்மை விட உயர்ந்தவனை பார்ப்பதை விட தாழ்ந்தவனை பார்ப்பதனால் இறைவனின் அருட்குடியை உணரலாம் என்கிறது இஸ்லாம் ஆதலால் நம் வாழ்வில் என்றுமே திருப்தி என்பது வேண்டும் தீமையை நன்மையால் வெல்ல வேண்டும் பகைவனை அன்பினால் வெல்ல வேண்டும் பொய்யனை வாய்மையால் வெல்ல வேண்டும் தோல்வியை வெற்றியால் வெல்ல வேண்டும் ஆனால் வெறித்தனமற்ற வெற்றியால் வெல்ல வேண்டும் வெற்றி என்பது நிரந்தரம் அல்ல தோல்வி என்பது இறுதியானதும் அல்ல இதை புரிந்து கொண்டால் வெற்றி வெறித்தனமானதும் அல்ல வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி